palle. Ma rispondesse qualcuno di questo gruppo. Ma che gruppo? Dove sta? Ma niente, nonna, un gruppo su Whatsapp. Senti, anzi, aspetta due secondi che mando un vocale importante. Ehi, ciao Giorgi, come stai? Senti, ma tu hai sentito l'ultimo dei BTS? Guarda, è una figata. Comunque, quando si torna gialli, si va a fare una coreografia in piazza, io, te, Franci e Sabri? Guarda, a me questo lockdown sta veramente facendo svalvolare, cioè mi fa salire il crimine. Ma poi è una depressione. Vabbè, dai, fammi sapere, ok? Ciao, un bacione. Ciao, amo. È finita la vocale importante? È il vocale, nonna. Comunque sì, mi pareva fosse chiaro. Speriamo mi risponda in fretta, Giorgia. E chi ti deve fare sapere così in fretta? Come cosa mi deve far sapere così in fretta? Che fa? Si è sentito l'ultima dei BTS. Ah. Ma tu, nonna, la faresti una coreografia con me? Una che? Un balletto! K-pop, musica coreana. Ma ti il duccia, ma io a malapena cammino mi vuoi fare ballare, non ho mica 15 anni come te, la più piccola delle mie nipoti. È già tanto che mi funziona la testa. La nonna di Giorgia va a camminare ogni mattina, anche con lockdown. Sarà più giovane di me. Io comunque ho cominciato tutto tardi. Che sfiga. No, scusa, non tu, nonna. Intendevo questa situazione. Insomma, il governo deve capire che noi ragazzi non possiamo stare chiusi e fermi da qualche parte. Ci sta privando dei nostri diritti, ci sta levando la, la nostra giovinezza, le nostre libertà. Sai che pensavo le stesse cose alla tua età. Vabbè, nonna, ma alla tua età era più facile. Insomma, le ragazze stavano chiuse in casa e... Noi adesso abbiamo più esigenze. Insomma, tu non puoi capire queste restrizioni. Sei proprio sicura, Matti? Ma sì, alla fine era più normale per una ragazza stare in casa. Beh, sarebbe stato normale. Se non ci avessero portato via. Portati dove? In un posto orribile, Matti. Hai mai sentito parlare dei campi di concentramento? Nonna, sei stata ad Auschwitz? Proprio lì. Ma non me ne avevate mai parlato, non mi avete detto nulla. Forse... volevo dimenticare. Come i tuoi genitori, i tuoi zii. Per questo non gli hanno più parlato. E ci sei riuscita? A ah, dimenticare, intendo. Dai, ora è passata. No, Matilde. Non è passata e non passerà mai. Devi aver avuto paura, nonna. C'è misura per la paura che ho avuto. Comunque da allora non ho più avuto paura di nulla. Nemmeno del coronavirus? Nemmeno di quella. Ma dai, avanti, non ci credo. Insomma, quello che stiamo vivendo è terribile. Sì, è terribile. Ma chi ha vissuto l'orrore che ho vissuto io non trova niente di terribile. Per fortuna sei riuscita a tornare. Sì, io sono tornata. Ma tanti della mia età non sono più tornati da quell'inferno. Quanti anni avevi? Avevo 14 anni. E mi hanno cacciato da scuola. Ma cosa dice signorina Marini? Perché da oggi non posso più frequentare leggi? Ma quale leggi? Di cosa sta parlando? Niente più lavoro e studio per gli ebrei. Ma perché? Non capisco. Io sono italiana. L'ebraismo è solo una religione. Anna. Lucia. Fiorenza. Perché mi guardate così? Ma sono sempre io. Sono sempre Esther, la vostra compagna di classe. Non sono cambiata. Non mi guardate come se non mi conosceste.
Buongiorno signora Ecker, mi manda mia madre, Giuditta Asher. Vuole che impari a fare la sarta. Dice che ora che non posso andare più a scuola, è bene che impari un mestiere. Nei libri preferisco portarli con me. No, no, non è che mi vergogno di fare la sarta. Mi vergogno di non andare più a scuola e che mi vedano le mie compagne, la gente. I miei vicini mi guardano di nascosto, parlano fra sé. Io non lo so. Siamo stati sempre insieme. Io ho giocato sempre con i loro figli. E invece ora... Sembra che non esistiamo. Ci attraversano con lo sguardo. Come se all'improvviso fossimo diventati invisibili. Non capisco perché sono cambiati. Prima mi volevano bene, mi facevano anche dei regali. Come quella bambola di pezza, coi capelli di lana, rossi, un vestito di pizzo. Bella. Chi è che bussa alla porta, papà? Sono le sei e mezza di mattina. No, no, non credo che sia l'infermiere che viene a fare l'inizione alla mamma. Lui arriva sempre alle otto. Parlano tedesco, papà. Bisogna proprio aprire, io ho paura. Come sono austere queste divise. Mettono soggezione. E le loro voci. Cosa c'è scritto in quel foglio che ti hanno dato, papà? Un nuovo ordine per tutti gli ebrei del ghetto. Dovete essere pronti in 20 minuti. Pronti? Ma per andare dove? E che vuol dire che dobbiamo portare con noi tutto il cibo che abbiamo? Gioielli, soldi? Che significa che ci portano a lavorare in un altro posto? Io sto bene con la signora Ecker. Io non voglio andare in un altro posto. Voglio stare con la mamma. Che vuol dire che la mamma non viene con noi? Significa la porta in un ospedale. Allora io vado con lei. Io non la lascio. Io non la voglio lasciare, ti prego, papà. Io non voglio andare fuori giusto. Non è giusto. Posso portare con me? Senti papà, ma tu lo sai dove ci stanno portando? E che cosa sono questi campi di concentramento? Forse hai ragione. È un posto dove aspettiamo che finisce la guerra. Stringimi la mano, papà. Il vagone è pieno come una scatola di carne pressata. Lo stanno sprangando. Ecco, ora agganciano le vetture. Come buio questo sotterraneo. Questi fischi così forti ti entrano nella testa. Cosa ha detto? L'uomo sa il tedesco, dice che chiedono quanti pezzi siamo. È buio anche questo vagone. Ah. Quanti siamo, papà? Non si respira qui dentro. Eh, sete, perché non ci danno da bere? Quanto dobbiamo restare ancora qui, papà? Mi gira la testa. Questa puzza terribile. Mi scappa la pipì. No, non ci vado a farla quello schifo di secchio, papà. Poi non c'è neanche il posto dove passare. 
La gente sta facendo i suoi bisogni dovunque. Me lo senti questa puzza insopportabile? E le grida. Gridano tutti. E piangono. Non soltanto i bambini, piangono anche i grandi. Qualcuno prega. Non ci riesco, papà. A pregare. Non ci riesco. Senti papà, non piangi più nessuno, più nessuno prega. Lo senti che silenzio papà? Papà, si è fermato, il treno si è fermato, siamo arrivati, senti? Stanno levando le spranghe. Aprono i portelloni. Ah, ah, la luce dopo tutto questo buio. Acceca. Dammi la mano, papà. Ci buttano giù dal treno. Ah, paura di cadere. Speriamo ci sia un bagno in questo posto. Arbret, smatch, frame. Ma che vuol dire? Il lavoro rende liberi. Ma che posto è questo? Tutto questo filo spinato. Come è lugubre questo posto, papà. No, no, non preoccupare, non ho paura, però tu non mi lasciare, eh. Promettimi che non mi lasci. Oh. Separano le donne dagli uomini. Le mamme dei bambini. Papà! Anch'io ti voglio bene, papà! No. Sì, ci vedremo presto. Non piangere, guarda. Io. Non piango nemmeno io. Guarda. Ce la faccio, papà. Sono forte. Ce la faccio! Lo vedi? Starò attenta, starò attenta, papà! Ti vedo, ti vedo nella fila degli uomini! Non piangere, papà! Nemmeno io piango! Starò attenta, starò attenta, papà! Ce la faccio! Ci rivedremo presto, papà! Mi chiamo Esther Bauer. Sono nata il 23 dicembre 1930. Sì, 14 quasi. No, non mi voglio spogliare. No, non mi spoglio. È una vergogna. Per favore. Sì, va bene. Mi, mi spoglio. I capelli. No. Per favore, non me li tagliate tutti. Puzza di petrolio questo disinfettante. Eh, le docce, tutte assieme. Perché ci guardate ridete? Ridete di me, di noi. Smettete di ridere così. Devo mettere questo. Sì. Va bene, 
Preferirò, preferirò, imparerò, imparerò, imparerò! Ehi, tu riesci a dormire? Io no, non faccio che grattarmi. Devono essere questi insetti, pidocchi, per forza. Siamo tante, tutte ammassate su queste panche lerce. Io mi chiamo Esther, tu? Giuditta, come mia madre. No, no, lei non c'è, è malata. L'hanno portata all'ospedale. No, non ho visto. Ma hanno detto che ce l'hanno portata. Eh? Ah, e ci sentono. Quanta neve. Non l'ho mai vista così tanta. Come brilla. Il cielo grigio. Sembra piombo. Ma è fumo. È una grande nuvola di fumo. Questo odore. Forte, acre. Ma che c'è là? È un fuoco, grande. Cosa? Bruciano corpi, ma... Persone? Ma che dici? Anche mia madre là. Sto zitta. Zitta, vuoi farmi paura? Ammazzano malati, vecchi bambini. Come li ammazza? Col gas nelle docce. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Ma, ma non è umano. Ma... Papà, dove sei? Portami via da qui. Si gela qui fuori. Non è ancora l'alba. Ah, questo cielo di piombo. Sembra piombo pesante. Sembra che ci caschi addosso. Siamo vicini a Giuditta. Sì, sì, sì. Tu fermi zitta. Ci contano, vero? Oh. Due volte al giorno, una alla mattina e una alla sera. Come ci chiamano? Con numero. Non abbiamo più neanche un nome. Ci chiamano in tedesco. Non me lo ricordo se. Lo so ancora il mio numero. Eines. Eines frei. Eines. Ci puniscono se non lo ricordiamo. E non dobbiamo guardarli negli occhi. Dove guardo? Un punto all'infinito. È mio! È mio, me lo sono ricordato! Me lo sono ricordato! Non resisto più. Fredda. Scappa la bebè. Non riesco a resistere. Non ho resistito, Giuseppe. Avanti, faccio finta di niente. Ah, hanno beccato quell'altra. Quella donna vecchia. Si è fatta la pipì addosso. Ma che fanno? La fanno spogliare nuda. La fanno correre sulla neve. Ma non ce la può fare. Non ce la può fare. Oh, che brutti cani ragnosi e schifosi. Sapete solo imprecare. Brutti maledetti! Perché mi portate in infermeria? Io sto bene, non sono malata. Fate gli esperimenti sulle ragazze? Su di me? Grazie. 
night? Perché mi state toccando? Ma è cioccolato. Ma voglio la cioccolata. Ma voglio la tua cioccolata. Toccami, usami, umiliami, annientami. Non mi potrai fare del male. Non sono più che un niente. Senti, Giuditta. Arrivano treni di continuo. Arrivano altri prigionieri che non sanno le atrocità che troveranno. Io vorrei non esistere certe volte. Sì, lo so che a volte svengo. Voi tutti pensate che sia morta. Ma sai, Giuditta... A me piace svenire. Perché in quei momenti che non sono cosciente... Non sono qui. Sono leggera. E mi dimentico tutto questo orrore. Guarda, sono arrivati dei bambini con l'ultimo treno. Mi stanno mettendo in fila. Sorridono. Guarda come sorridono. Quei loro giocattolini stretti al petto. Chissà dove è finita la mia bambola. Me l'hanno presa quando sono arrivata qui. Con tutte le altre cose. Dovevo cucirle un vestito nuovo. Chissà cosa le hanno raccontato per farli stare così buoni. E sorridere. E stanno facendo entrare nella baracca delle dolce. Non sanno cosa li aspetta. Ma perché quei due non li portano via? Forse li salvano per qualche motivo. Ma che fanno? Li spogliano nudi. Guarda. Come tremano di freddo e di paura. Li prendono per i piedi. Li fanno dondolare a testa in giù. Come i trofei di caccia. Hai sentito Giuditta? Quanti nelle baracche prendono il tifo e la scabbia? 
Sì, certo. Con tutto questo sudicio. Altro, altro che tifo. Ci fanno cambiare la biancheria una volta al mese. Come con la doccia. Qui se non si muore col gas e per il troppo lavoro si muore di freddo, di fame, di tifo. Lo trovano il modo per sterminarci, cancellarci, come un inutile segno di matita. Non contiamo niente per loro. Non siamo niente. Valiamo meno dei loro cani che pure amano e curano. Ma che fanno? Ci portano a fare le docce con quelle più vecchie. Eh, forse vogliono sterminare anche noi. A me di sicuro. Perché... Svengo sempre. Non sono più produttiva per le loro fabbriche di munizioni. Guarda, hanno messo dei numeri sugli attaccapanni. Così ritroviamo le nostre cose. Che hanno paura che scappiamo. Ci vogliono fare credere che sono docce vere. Dammi la mano, Giuditta! Non avere paura! Dicono che non si sente... Non si sente dolore, che... Moriamo in fretta... Senza soffrire... Coraggio! Da poco tutto è finito... Chiudi gli occhi... Io sono ancora viva. Io ce l'ho fatta, Matilde. Io sono tornata. Giuditta è morta il... dopo che l'hanno sterilizzata col nitrato d'argento, che le ha provocato emorragie, dolori lancinanti. Costretta a partecipare ai due appelli del giorno dopo, con i genitali sanguinanti obbligata a rimanere in piedi sulla neve sotto quel cielo di piombo come lei tante e tanti altri non sono più tornati mia madre è stata giustiziata il giorno stesso che sono andata via di casa mio padre non ha retto alle atrocità di Auschwitz Signora Eckert è morta di tifo e come loro sono morti milioni di uomini, donne, bambini. Io ho cercato di farmi forza. di dimenticare ma ci sono cose che non si possono dimenticare mi hanno privato di tutto della mia personalità della mia dignità delle mie sembianze umane in un modo così terribilmente chiaro. E penso 
anche chi non ricorda o non vuole ricordare a niente o ancora una volta se stesso e tutti quelli che hanno vissuto quell'orrore scusa nonna rispondo un secondo scusami Ehi, hey. ciao Giorgi. No, scusa, non li, ho, non li ho visti i messaggi. Ero con mia nonna. Mi ha portato in un posto. Sì, sì, vicino. Molto vicino. Ah, senti, l'hai vista l'ultima dei BTS, sì. Una figata, vero? Davvero bella, sì. No, 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 non è che sto così depressa... Poi guarda, ho sentito anche che venerdì si torna gialli, quindi siamo anche fortunati, no? Senti, sai cosa? Metto una storia su Instagram tra qualche minuto, ok? Um, non ti spoilerò niente, tu guardaci tra un po', d'accordo? Ok, ciao Gio, ciao. Nonna, ci si fa un selfie? Mm? Un selfie, una foto... Ma io te la rovino la foto. No, no, no. Me la rendi più bella. Vieni qui. Sorridi. Mm. Tu sei bella. Aspetta un attimo. Ecco qua. Guarda cosa c'è scritto. Eh... Ah, la mia nonna che mi ha insegnato quanto è figa la vita, anche con lockdown. 